హాస్పిటల్ నుంచి తాజా సమాచారం మా ప్రతినిధి రంజిత్ అడిగి తెలుసుకుందాం రంజిత్ ప్రస్తుతము గాయపడి వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతోన్న చిన్నారుల ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏమిటి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారా హాస్పిటల్ ఎండి మీద పోలీసులు మాత్రం ఇప్పటివరకు కేసు నమోదు చేయలేదు ఎందుకంటే కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తేనే తమకు కేసు నమోదు చేస్తామనేది కూడా పోలీసులు చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకులు అంతా కూడా ఇక్కడ ఆందోళన చేపడుతున్నారు ఆసుపత్రి నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఎందుకంటే ఏడాదిగా దాదాపు మూడు సార్లు ఇక్కడ అగ్ని ప్రమాదం జరిగాయి రెండు నెలల క్రితం కూడా ఫైర్ అధికారులు ఇక్కడ తనిఖీలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా కనీస ఫైర్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఇక్కడ పాటించే నేపథ్యంలో అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు కానీ ఆ నోటీసులను కూడా ఇక్కడ యాజమాన్యం స్పందించకుండా కొంత స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక కార్పొరేటర్ అండతో ఇక్కడ ఇష్టారాజ్యంగా వెలుస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ఆసుపత్రిని సీజ్ చేయాలి అలాగే ఈ డాక్టర్ అయినటువంటి సునీల్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కూడా ప్రస్తుతం ఆసుపత్రి ఎదుట వీరంతా కూడా ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నారు అయితే పూర్తిగా మనం చూడొచ్చు ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగినప్పటి తర్వాత హాస్పిటల్కి సంబంధించిన నిర్లక్ష్యం అనేది ఈ ఘటనలో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది రెండున్నర ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగితే మూడున్నర వరకు కూడా లోనికి ఎవరు వెళ్ళని పరిస్థితి ఉంది మూడున్నరకు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఫైర్ అధికారులు అలాగే పోలీసులు ఇక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత లోపలికి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యే స్పాట్కి వచ్చారు ఆయనతో మాట్లాడదాం చెప్పండి ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించి ఫైర్ సేఫ్టీ పరంగా ఎటువంటి నిబంధనలు పాటించడం లేదు గతంలో కూడా ప్రమాదాలు జరిగాయని చెప్తున్నారు ఎందుకని ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన ఆడిషన్లు ఇప్పటివరకు చర్యలు తీసుకోలేదు ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన యాక్సిడెంట్ ఇప్పుడు అయింది కాబట్టి ఇప్పుడే రావడం జరిగింది ఈ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ కానీ ఫైర్ సేఫ్టీ సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈరోజు దాదాపు ఒక ఐదు మంది చిన్నారులు దాదాపు ముప్పై శాతం కాలినట్టు ఇప్పుడే నాకు ఇక్కడ తెలిసింది కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం ఎందుకంటే హాస్పిటల్ నిబంధనలను పాటించకుండా వాటికి తగ్గ తగు చర్యలు తీసుకోకుండా పెట్టినందుకు హాస్పిటల్ యాజమాన్యం మీద కఠినంగా అంటే ప్రభుత్వ పరంగా ఎంత కఠినంగా చర్యలు తీసుకున్నా అంత కఠినంగా చర్యలు తీసుకొని శాశ్వతంగా హాస్పిటల్ బంద్ చేయించేటట్టు చేస్తాం ఎందుకంటే నిర్లక్ష్య వైఖరి నిన్న మధ్యాహ్నం జరిగితే ఇప్పటి వరకు హాస్పిటల్కి సంబంధించిన ఏ ఒక్క అద్భుతమైన ఒక వర్కర్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ వచ్చి పేషెంట్లను వేరే హాస్పిటల్ తరలించడం మీ పేషెంట్లు అక్కడ ఉన్నారన్న సంగతి కూడా ఎక్కడ కూడా ఎవరికి ఆ పేషెంట్ తాలూకా బంధువులకు కూడా చెప్తలేరు మరి పేషెంట్లు బతుకున్నారో చనిపోయినా కూడా కొంతమంది తెలుస్తారు ఎటువంటి న్యూస్ లేదు కాబట్టి కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం అంటే ఈ ప్రమాదంలో మొత్తం ఒకరు చనిపోగా మిగతా నలుగురు పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉంది వారికి సంబంధించిన వాటి విషయంలో ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది ఆ కుటుంబాలను ఏ రకంగా ఆదుకోబోతుంది అదే ఇప్పుడు ఒక దిశ హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారు అక్కడ పోతున్నాం ఇప్పుడు అక్కడ చూసి మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకొని ఆ చోటు వాళ్ళ బంధువులకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాం అంటే ప్రధానంగా ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన ఆడిషన్లో ఏడాదిగా ఫైర్ సేఫ్టీని ఇక్కడ రెన్యువల్ ఎన్ఓసీని రెన్యువల్ చేయించలేదు జీహెచ్ఎంసీ పరంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అనుమతులు కూడా ఏవి తీసుకోవడం లేదు కారణం ఆయనకు ఒక కార్పొరేటర్ అండ ఉన్నదనేది తెలుస్తుంది దీని విషయంలో అంటే మీరు ఏ రకంగా పర్సనల్గా చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు హాస్పిటల్ ఎందుకంటే ఈ ఘటన నిర్లక్ష్యం కారణంగా కొంచెం చనిపోయారు ఐదుగురు కూడా చాలా పరిస్థితి విషమంగా ఉంది హాస్పిటల్కి సంబంధించిన ఆడిషన్లో కేసు కూడా ఇప్పటివరకు నమోదు చేయలేదు ఏ రకంగా అంటే చర్యల పరంగా తీసుకోవాలి అంటే ఎవరు కూడా ఏ కార్పొరేటర్ అంటే కూడా వేరే వాళ్ళు ఆరోపణలు చేస్తే తప్ప ఎవరు కూడా ఆరోపణ లేదు వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితులు వదిలిపెట్టాం ఎక్కడ కూడా వాని మీద కాంప్రమైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎవరు కూడా పరిచయం పరిచయాలు చాలా మందికి ఉంటాయి ప్రతి హాస్పిటల్లో మాకు కూడా పరిచయం రోజు ఫోన్లు చేస్తుంటాం పేషెంట్లకు డిస్కౌంట్లు ఇప్పేయమని బాగా ట్రీట్మెంట్ చేయమని చెప్పి అనేక రకాలుగా ఫోన్ చేస్తు ఫోన్లు చేస్తుంటాం కానీ దానికి పరిచయం గురించి సంబంధం లేదు అతని ఎవరో కూడా కొన్ని గుర్తుపట్టాం నేను కానీ మా పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టరు అదే ఇక్కడ నిబంధనలు ఉల్లంఘన జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటామనేది కూడా ఎమ్మెల్యే చెప్తున్నారు ఫైర్కి సంబంధించిన ఆడిషన్లో గత ఏడాదిగా అనే రెన్యువల్ చేసుకుని నేపథ్యంలో కొంత నిర్లక్ష్యం అనేది ఇక్కడ యాజమాన్యం స్పంది వ్యవహరించింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకునేలా పూర్తి స్థాయిలో హాస్పిటల్ సీజ్ అయ్యేలా మనం చర్యలు తీసుకుంటామనేది మాత్రం ఎమ్మెల్యే చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం బీజేపీ అలాగే కొన్ని ప్రజా సంఘాలకు సంబంధించిన వారంతా కూడా హాస్పిటల్ ఎదుట బయటాయించి ఆందోళన చేపడుతున్నారు వెంటనే హాస్పిటల్కి సంబంధించిన ఆడిషన్లో సీజ్ చేయడంతో పాటు హాస్పిటల్ డాక్టర్ డాక్టర్ని కూడా అరెస్ట్ చేయాలనేది కూడా ప్రస్తుతం మీరంతా డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది మన మనందరికీ కూడా ఎవరైతే ప్రస్తుతం గాయపడ్డటువంటి చిన్నారుల